皆さんこんにちはこんばんは仮想通貨インフォメーションの二の前です、えー、今回はですねリップルについてですねやっていこうと思います、えー、仮想通貨初心者の方でですねまあ、最初に何を買えばいいのか、えー、悩むところあるかと思いますで無難にですねこのビットコインからですねまあ、スタートする方多いと思いますが、えー、もちろんですね間違っておりませんまあ、一番有名なコインですし、まあ、現状のですね価格帯でしたら、まあ、長期で見ればほぼ間違いなく上がっていくと思いますただ、えー、ここからですね100倍になることはですね、まあ、絶対にとは言いませんがほぼないですし、まあ、10倍になることもですねほぼほぼないと思っていますまあ、えー、固い投資としてですね全然ありですし、えー、ポートフォリオとしてね持っておくことはですね、まあ、有料な通貨なので、えー、ありだと思いますじゃあですね、まあ、えー、ここからまあ大きくね、えー、伸ばしていく可能性があって、まあ、既存の通貨、えー、現在ですね、もうすでに流通しているコインの中で、まあ、さらにですね、日本で購入可能な銘柄としてですね、おすすめするのがリップルとなります。まあ、私のチャンネルではですね、以前からまあ何回も取り上げている銘柄ですが、まあ、今後デジタル通貨としてですね、えー、世界の主要通貨と、ね、なり得る銘柄となります。で現在、えー、仮想通貨全体は、えー、まだまだですね際どい局面にいることに変わりはないんですが、まあ、そんな中でもですね将来性と、えー、信用度が、ね、あって、えー、日本のですね取引所で、まあ、購入できるリップル、まあ、スタートとしてですね何を買うか迷っている方はですね判断材料になればとね、えー、今回解説していきたいと思います。本題に入る前にですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、ワンタッチで私をいい気にさせるグッドボタンもですね、ぜひよろしくお願いします。えー、概要欄にある私の公式 LINE なんですが、新しくなっております。えー、古い方がですね、なぜかメッセージのやり取りが一切できなくなっていますので、新しいですね、公式 LINE の方に、えー、再度登録の方お願いします。で今回初めて知っていただいた方もですね動画に出していない、えー、利益に直結する情報をお伝えしておりますので、えー、友達登録してですね、えー、情報を受け取りに来てください仮想通貨投資始めたはいいけど、えー、分からなくて困っている方も LINE でしたら気軽に質問できると思うので、えー、困っている方はですね登録しておいてください人生において最高に価値があるものは損得ではですね測れないかもしれませんがお金があるとないとではですねやれることの幅価値観もですね大きく変わりますぜひですね稼げる情報を活用して人生を豊かなものに変えていきましょうはいまだですね暴落中といってもね過言ではない仮想通貨市場ですが、まあ、こういった暴落が起こるとですねこのビットコイン以外のアルトコインはですね大きくですね影響を受けます、まあ、下げ幅で、まあ、直近ピークのですねえー、3分の1や、まあ、ひどいとですね10分の1までですね落ち込むのも珍しくありません、まあ、仮想通貨投資はですね、まあ、株などの、えー、投資に比べればリスクがあるものというね認識は皆さん持っていると思いますし、まあ、今回のですね暴落で痛感していると思いますただそのリスクがあるからこそですね上がる時のスピードも、まあ、株のようにですね、えー、制限がないので一気にね爆上がりしますまあ、それがですね、アルトコインの一つの特徴なんですが、リップルは今回の暴落で、2分の1をですね、少し割り込むだけでですね、済んでおります。まあ、要はですね、下げ幅がアルトコインの中でもですね、かなり少ない部類のね、コインで、まあ、それだけですね、ガチホユーザーが多い銘柄となります。で、リップルホルダーの方はですね、よく知っていると思いますが、まあ、リップルはですね、現在裁判中です。まあ、ここでのですね、説明は省きますが、簡単に言うとですね、仮想通貨に対する見せしめ的な裁判をですね、まあ、アメリカのですね、証券取引委員会 SEC が起こしましたでこの裁判なんですが去年はですね、もう今年の春にはですね、もう終わるんじゃないかとね、言われておりました私もそういうふうにね、思っていたんですが、まあ、このね、春になってもですね、先行きがまあ不透明になってきておりますでこの裁判がですねリップル勝訴で終わることがあればですねリップルだけでなく、まあ、仮想通貨全体としてですね価格が大きくね上昇するスーパー高ファンだとなってきますので、まあ、興味のある方はですね調べてみてください、はい、でリップルというですねこの通貨の主な役割としては、まあ、至極、ね、単純で、まあ、国際間のですねブリッジ通貨となります
、まあ、既存の通貨でですね、まあ、国債送金している方はね分かると思いますが、まあ、手続きなどね非常に手間がかかりますし時間もかかります。まあ、それをですね手続きなしで、まあ、数秒で遅れてなおかつですね手数料が安いというですね特徴がありますこの特徴を生かしてですね独自のリップルネットワークというですねシステムを運用してですね各国の企業やですね銀行とも提携しておりますまあ、簡単にまとめるとですね国際送金に非常に便利ということですでその関連で言うとですね主に発展途上国が主体となりますがそれでも世界規模でですね国の中央銀行、まあ、日本でいうと日銀のようなものですね、まあ、その中央銀行がですね発行するデジタル通貨があるんですがその通貨をですねリップルの発行する XRP と、ね、するとの、ね、案が出ている国もあり、まあ、着々とですね計画が進んでおります。まあ、中央銀行のですねデジタル通貨を CBDC と言いますが、えー、この CBDC をですね、えー、国が導入すると、えー、メリットとしてさまざまなものがあります、まあ、分かりやすいのがですね銀行口座を、ね、持てない人に対して、えー、決済サービスがですね提供できる点があります、まあ、日本ではですね銀行口座当たり前のように、ね、持っている人が多いので、まあ、想像つかないかもしれませんがまあ、発展途上国をね、はじめとした多くの人たちは、えー、口座を持っていません。まあ、そういったですね、口座を持っていない人たちが、えー、決済サービスをね、えー、提供できるということはですね、まあ、かなり需要がね、見込まれてきます。で、まだですね、正式導入されたわけではないですが、まあ、プータンであったり、えー、パラオといったね、えー、国はですね、もう提携しておりますし、まあ、開発していることからですね、えー、今後正式に導入されると思います。はい、こういったようにですねちょっと駆け足でまあ解説の方していきましたがリップルの仮想通貨としての役割や、まあ、今後需要が増していくプロジェクトはですね理解していただけたかなと思います、はい、直近ではですね、まあ、NFT 分野では自動車メーカーのロータスとですね提携するなど、まあ、各分野でですねプロジェクトが進行しております。はい、で現在、ですね価格、収録時はですね日本円に直すとですねだいたい44円え半ばをですね推移しておりますが、えーまあ、長期で見ればですね少しずつ買っていくのもありですし、まあ、今後、ですね30円を割ってくるようならですね大きな買い場となってくると思います、えー、まだですねアルトコインで、まあ、何買っていいかねわからない方はですね、まあ、こういったコインもあるよということで、まあ、購入のですね参考にしてみてください。はい、で購入に関してなんですが、日本のですね主要取引所でですね購入の方は可能となっております。今後もですねメタバース関連銘柄やゲームファイ、もちろんですね有望なアルトコイン情報をお伝えしていきます。さらにですね動画に出してない情報などもねたくさんあるんですけれども、そのような情報はですね私の公式 LINE 限定となってしまいます。概要欄の方からですね公式 LINE 登録ね簡単にできますので情報を受け取りに来てくださいそしてグッドボタンの方もですねぜひ押していってくださいグッドボタンをですね押していただけると本当に励みになりますし今後のですね動画制作のやる気にもなりますのでチャンネル登録とともにですねぜひよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました